యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం తండ్రి ఆశయ సాధనే ధ్యేయంగా బాపట్ల జిల్లా ఏర్పాటే లక్ష్యంగా పనిచేసి సక్సెస్ అయిన ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతి గారితో ఇవాళ మన స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం సార్ సహజంగా మన ఊరు మనకి చేసిన మేలుకి మనం మన ఊరికి ఏదో తిరిగి ఇవ్వాలి అని సినిమా డైలాగ్ ఉంది కదా అలాంటి ఒక ఊరిని ఏకంగా మీరు జిల్లా చేసేసారు మరి జిల్లా ఏర్పాటుతో మీరు పూర్తిగా సంతృప్తి చెందినట్లేనా లేక ఇంకా నెరవేరాల్సిన లక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా జిల్లా అనేది చాలా మా బాపట్ల ప్రజలు చిరకాల ఆకాంక్ష దాంట్లో ఆకాంక్షని నాన్నగారు ఆ రోజు జిల్లా కేంద్రంగా చేయడం ద్వారా మాత్రమే బాపట్లని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లోకి తీసుకువెళ్ళాలని ఈ షుడ్ వర్క్ లైక్ ఏ అనేదర్ గ్రోత్ ఇంజన్ అని ఆయన అంటుండేవారు ఎయిటీ వన్లో ఆ క్రమంలో ఎయిటీ టూలో ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కొన్నప్పుడు కొన్ని ప్రతిపాదనలు రన్ చేయటం అప్పుడు ఉన్నటువంటి గుంటూరు జిల్లాని రెండు జిల్లాలుగా చేయాలని బాపట్ల కేంద్రంగా నల్లమడ జిల్లా అనే ప్రతిపాదనతో ఆ రోజు ఆయన పెట్టిన ప్రతిపాదన దాన్ని ఒక నలభై సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపుగా మనం ఈరోజు థ్యాంక్స్ టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాపట్ల ప్రజల ఆకాంక్షని ఈరోజు నెరవేర్చిన వాళ్ళవటం ఆ సమయం మరి నాకు రావటం ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా నేను ఉండటం అంత కూడా నేను అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను బాపట్ల జిల్లా సాధన కోసమే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను ఈ విషయం ఎన్నో సందర్భాల్లో గతంలో కూడా చెప్పాను రాజకీయ పరంగా ఒక వ్యాపారస్తుడిగా ఉన్న నేను రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు బాపట్లని జిల్లా చేయాలి అని నాన్నగారి ఆ కోరిక ఆయనకి జిల్లా చేయడం ద్వారా బాపట్లకి జరిగేటువంటి ఒనుగురేటువంటి లాభాల మీద ఉన్నటువంటి స్పష్టమైన ఆలోచన అది నన్ను కన్విన్స్ చేసింది మీరు అన్నట్టుగా ఎవరైనా పుట్టినోళ్ళకి ఏదో చేయాలి మనం కూడా చిన్న పేరు సంపాదించుకోవాలని ఆశ వరకు ఉంది దాంట్లో నేను నిర్దేశించుకున్నటువంటి లక్ష్యం చాలా పెద్దదైంది బాపట్ల జిల్లా సాధించడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం నిజంగా ఒక్కొక్కసారి భయం వేస్తూ ఉండేది కూడా ఒకసారి అన్నప్పుడు ఏంటి ఎక్కువ ఈయన రేపు కాకపోతే ఏంటి మీ విజన్ కూడా చాలా లాంగ్ టర్మ్ విజన్ సార్ అసలు అంటే మీ చాలా ఇంటర్వ్యూలో చూశాను కూడా నేను మీ ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా మీరు ఎప్పుడు బాపట్ల గురించి డిస్కస్ చేసుకునేవాడు అంటే మీరు మీ నాన్నగారితో కానీ మీ జనరల్గా ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ అయినప్పుడు ఫ్యామిలీ పరంగా చాలా విషయాలు మాట్లాడేవాడు కానీ అందులో మెయిన్ టాపిక్ బాపట్లకి మనం ఏం చేయాలి బాపట్లను మనం ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి దీన్ని ఎలా జిల్లా చేయాలి ఈ అంశాలే మాట్లాడుకున్నట్టు మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు అదే నాన్నగారు చెప్పిన ఆ చివరి నా దృష్టం ఆయన గవర్నర్కి రిటైర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఆ చివరి దశలో ఆయనతో నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను సో చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఆయన ఆలోచనలు నాతో ఎన్నో షేర్ చేస్తారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ నమ్మకం బాపట్లకి దీనివల్ల నిజంగా చాలా పెద్ద బెనిఫిట్ జరుగుతుందని నేను కూడా నమ్మాను నేను నమ్మాను కాబట్టి దానికి నిజంగా చాలా కష్టమైన పని దానికి ఇష్టంగానే ప్రిపేర్ అయ్యొచ్చాను అది ఎంత కాలం పట్టినా సరే దాన్ని సాధించుకోవాలి అనేది వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది సార్ మీరు రెండు వేల రెండులో స్టార్ట్ అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనం ఇది సాధించాం అంటే రాజకీయాల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు నిలబడటం అనేది చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు క్యాస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్లో నిలబడి ఒక ధైర్యంగా దీనికోసం నేను వచ్చాను దానికోసం నా ప్రయత్నం అని చెప్పి ప్రయత్నం చేయడం చాలా కష్టం ఒక లక్ష్య సాధనకు పనిచేయడం సో భగవంతుడు మా భావనాయన స్వామి ఇప్పుడు కూడా అనుకుంటూ ఉన్నాను ఆయన దేవిని ఉన్నాయని నాన్నగారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయని ప్రజలు అట్లాగే నా వెంట నిలబడ్డారు ఇంత పెద్ద సాధనలో మీరు గమనిస్తే అంత తేలిక కదా రాజకీయాలు నిలబడటం రెండు వేల నాలుగులో టికెట్ రాకపోయినా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయినా రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాల్సి వచ్చినా ఎప్పుడు కూడా వెరవకుండా ఉన్నాను అంటే దానికి ప్రజలు కారణం ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మద్దతు ఆప్యాయత అభిమానం ఎప్పుడు కూడా అదే నాకు ఉన్నటువంటి బలం ఎప్పుడు అందుకనే చెప్తుంటాను ఈరోజు ఉన్నటువంటి కుల రాజకీయాలకి భిన్నంగా జనబలమే నా బలం అనే దానికి ఈరోజు రఘుపతి నిదర్శనం మనం ఈరోజు చేయాల్సినంత చేసామని నేనైతే అన్నాను కానీ సాధించాం 
ఈ సాధించిన దాంతో తృప్తి చెందారా అన్నారు ఇందాల నిజంగా జిల్లా సాధించడం నిజంగా తృప్తినిచ్చిన ఒక కొంత మేరకు అది నిజమైన ఇన్ ఎ ట్రూ సెన్స్ మన ప్రాంతానికి ఏ రకంగా ఆయన ప్రభాకర్ గారు అన్నట్టుగా ఇది ఒక గ్రోత్ ఇంజన్ లాగా ఎలా పనిచేస్తుంది దాన్ని ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి అనేది ఇంకొక ఛాలెంజ్ అది టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ వీ హ్యావ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ బాపట్ల సో నెక్స్ట్ వాట్ సో దీంట్లో మనం మాట్లాడితే దాన్ని ఆ ప్రభావం పక్కన ఐదు నియోజకవర్గాల నుంచి ఇక్కడికి జనాల రాకపోకలు ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ సో దాంతోపాటుగా అధికారులు ఇక్కడ నివాసం ఉండాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ తరలి రావాలి ఇదంతా కూడా జరగాలి యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫీసే వచ్చారు ఇప్పటికి కూడా ఒంగోలు నుంచో గుంటూరు నుంచో షటిల్ చేస్తున్నారు అంటే వీటికి ప్రధాన కారణం ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం డెవలప్ చేయాల్సి ఉంది యాడిక్వేట్గా లేదు సో వాటన్నిటికీ మనం ప్లానింగ్ జరుగుతోంది సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయింది బాపట్లకి సంబంధించి జిల్లాని పూర్తి స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు జిల్లా ఏర్పాటు అయిన తర్వాత మీరు డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని కోల్పోయారు అది ఎలా తీసుకోవాలి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి పదవులు ఏ రోజు పదవి గురించి వెంపర్లాడలేదు నాకు బాగా గుర్తు ఐ థింక్ ఎన్టీవి అనుకుంటా నేను సీఎం గారు మమ్మల్ని అందరినీ నూట యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలని పిలిచి మరి ఇంతమంది ఉన్నాం కదా మేము రెండు విడతలుగా రెండున్నర రెండున్నర సంవత్సరాలు తీసుకుంటాను ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా అవుతుందని చెప్పినప్పుడు ఆ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాక ఎన్టీవి వెళ్ళేకర్ అడిగాడు మీకు జిల్లా కావాలా మంత్రి పదవి కావాలంటే మీరేం అడుగుతారు అని నేను ఆ రోజు చెప్పాను నాకు మంత్రి పదవి కా పక్షం కాదు జిల్లానే కావాలని అడుగుతానని చెప్పాను సో అది డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేది ఒక బాధ్యత ఒక బాధ్యతని కొంతకాలం నిర్వహించడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు జిల్లాకి మనకి సంబంధించినటువంటి వనరులు తెచ్చుకుంటాను ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక సీనియర్ శాసనసభ్యుడిగా ఈ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత కన్జర్వేటివ్గా రెండోసారి గెలిచిన వాడిగా రాజకీయాల్లో రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మొదటి నుంచి ఆయనకి దగ్గరగా ఉండి పార్టీ ఏ ఇబ్బందులో ఉన్నా ఆ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నటువంటి వాడిగా నాకున్న ప్రాధాన్యత నాకు ఈ పదవి ద్వారా మనం ఏదో ఏదో చెత్తుకుంటాం లేకపోతే అది మిస్ అయ్యాం అనేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఏం లేదు కానీ వ్యక్తిగతంగా నాకు పదవి అనేది పెద్ద ముఖ్యం కాదు ఏదో ఒకరోజు నా నాకు తగ్గటువంటి పదవి నా అర్హత బట్టి నా అనుభవాన్ని బట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా అవసరం ఉంది అనుకున్న రోజు చేస్తారు ఎందుకంటే ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు అందరూ చాలామంది నాకన్నా బాగా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయగల వాళ్ళు ఉంటారు ఆయన్ని అన్ని సమీకరణలు చూసుకోవాలి అన్ని ప్రాంతాల బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దాని గురించి ఎప్పుడు కూడా మనం అంత ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బాపట్లకి మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వటం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఇవ్వటం అనేది చాలా పెద్ద అంశం లేదు ఇళ్ళ స్థలాల్లో చూసుకుంటే అందరికీ ఒక సెంట్ ఇస్తే నాకు సెంటున్నర్ ఇచ్చారు పట్టణ ప్రాంతంలో సెంటున్నర్ తీసుకున్నటువంటి అతి కొద్ది నియోజకవర్గాలు బాపట్లో ఒకటి అంటే మనం పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటే వడ్డించేవాడు మన వాళ్ళు అయితే మనం కడపంతం కూర్చున్నా సో ఇక్కడ పదవులు కాదు అక్కడ ముఖ్యం మనం మన ఊరికి ఏం సాధించుకున్నాం మన నియోజకవర్గాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం నాయకుడు మనని నమ్మినటువంటి సందర్భాన్ని ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం తప్పించి వ్యక్తిగతంగా నేను ఏ పదవిలో ఉన్నది ఇట్స్ ఎ మెటీరియల్ బాపట్ల పట్టణం జిల్లా కేంద్రం కావడం వల్ల ప్రజలకి ఏ ఉపయోగం జరిగింది అనుకుంటున్నారు అంటే ఎటువంటి ఉపయోగం కలగచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో బాపట్లకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రాకముందు వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజే ఎనభై రెండులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చేటువంటి సందర్భంలో నాన్నగారు అన్నటువంటి మాట సిమిలర్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది అప్పుడు ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఏ గ్రోత్ ఇంజన్ దీని ద్వారా బాపట్ల పట్టణానికి కొంతకాలం ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఇది క్యారీ చేయగలుగుతుంది అని చెప్తూనే ఆ రోజు అన్నమాట ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్కి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వెళ్ళాలి అంటే వీ నీడ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ మనకున్నటువంటి పరిమితుల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతు యంగం 
మోస్ట్లీ ప్యాడీ కల్టివేట్ చేసేటువంటి ప్రాంతం కమర్షియల్ క్రాప్స్ లేకుండా రైతుల చేతుల్లో అంతంత మాత్రంగా డబ్బు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో పట్టణం మీద కూలీ నాలుగు చేసుకుని ఆధారపడేటువంటి గ్రామాలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో పట్టణీకరణలో పట్టణ అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే దానికి ఒక సాలిడ్ ఒక ఇది కావాలి ఎక్కడ బూస్ట్ చేసేది కావాలి ఆ క్రమంలోనే ఆ రోజు ఆయన అన్నటువంటి బాగా గుర్తుంది ఈరోజు మనం ఒక సంవత్సర కాలం అయింది దాదాపుగా మనం జిల్లా సాధించుకున్నాం ఈ జిల్లా సాధించుకున్న తర్వాత జిల్లా ఏ రకంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని అడిగారు జిల్లా వల్లనే ఈరోజు మేము బాపట్లో గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతూ ఉన్నాం బాపట్లో ఒక పట్టణం కింద రూపాంతరం చెందుతూ ఉంది అని గతంలో ఇది టౌనా పల్లెటూరా అనే పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద గ్రామం అన్న పరిస్థితిలో ఆ మాట కాదు ఇటు పెద్దది ఒక పెద్ద పంచాయతీ అన్న పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు నిజంగా ఒక పట్టణీకరణలో వేగవంతంగా మార్పులు చేర్పులు జరుగుతున్నది దానికి కారణం జిల్లా రావటం ఇప్పటికే ప్రతి సోమవారం స్పందన కార్యక్రమంలో మరి వందలాది మంది వేలాది మంది రావటం పక్క గ్రామాల నుంచి ఇక్కడ ఏదో కొంత మన మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఇక్కడ మనం ఏదో ఒకటి మన ప్రజెన్స్ ఉండాలని ఆ దీంతో ఒక పక్క రియల్ ఎస్టేటు ఇంకో పక్క ట్రేడింగ్ రెండు కూడా పుంజుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి మాట వస్తు చెప్పాలంటే గతంలో సుమారుగా ఏడెనిమిది వేల రూపాయలు రెంట్ ఉండేటువంటి షాపు ఈరోజు ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు రెంట్కి వెళ్ళింది అంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు రెంట్కి వెళ్ళిందనంటే ఏదో సరదాగా తీసుకోరు కదా వ్యాపారం జరిగితేనే తీసుకుంటూ పక్కల అభివృద్ధి ఉంటే వ్యాపారం జరుగుతుందనే నమ్మకం ఉంటేనే తీసుకుంటారు లేకపోతే ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు చూస్తే తర్వాత వ్యాపారం లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది ఈరోజు మనం గమనిస్తే మరి పెట్టినటువంటి ప్రతి షాపు మరి చక్కటి దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షాప్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్గా దే ఆర్ ఏబుల్ టు పే బ్యాక్ ది ది రెంట్స్ ది హయర్ రెంట్స్ అంటే దానికి కారణం వ్యాపారం పెరిగింది వ్యాపారం పెరిగింది అనే అదొక ఇండికేటర్ ఏమవుతుంది జిల్లా వస్తే ఏమవుతుంది అంటే జిల్లా వస్తే అభివృద్ధి చెందుతుంది అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి ఆ డెఫినేషన్లో మనం చూస్తే అన్ని రకాల వసతులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది మెడికల్ కాలేజీ ఇంకో రెండు మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది అది స్టార్ట్ అవ్వటానికి ఈ లోపలే నెంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి బాపట్ల లాంటి ప్లేస్లో కనీసం వైద్య సదుపాయాలు లేనటువంటి బాపట్లో ఈరోజు కార్డియాలజీ వైపు ఒక డాక్టర్ వచ్చారు కార్డ్ ఈ కార్డియాలజిస్ట్ వైఫ్ రేడియాలజిస్ట్ దే స్టార్టెడ్ ఏ హాస్పిటల్ ఆర్థోపెటిషన్ స్టార్ట్ చేశారు పెద్ద ఎత్తున ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మనం ఒక త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ త్రీ ఇయర్స్ లోపల మెడికల్ కాలేజీ పెద్ద హాస్పిటల్ మన బాపట్లకు వచ్చే లోపలే ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఇవి ఇవే దిస్ వాట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్నగారు ఆ రోజు అన్నమాట ఈరోజు జరుగుతోంది ఒక వన్ ఇయర్ లోపల జరిగినటువంటి ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ వాతావరణం ఈరోజు బాపట్లో ఏర్పడింది ఇది జస్ట్ ఎ బిగినింగ్ ఇంక నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒకసారి మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి పెద్ద ఆసుపత్రి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రెఫరల్ హాస్పిటల్గా జిల్లా నుంచి ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మరి జనరల్ రాకపోకలు మొదలైన తర్వాత ఉద్యోగ ఉపాధి హామీ అవకాశాలు మెండుగా పెరుగుతాయి సో అది మేము యాక్చువల్గా టార్గెట్ చేస్తూ ఉంది దాంతోపాటుగా ఇవాళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఆ లెవెల్లో డెవలప్ చేయాలన్న దాంట్లోనే నెక్స్ట్ థర్టీ ఇయర్స్కి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం మీరు చూస్తే ఒక పక్క నేషనల్ హైవే బైపాస్ దాదాపు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ లేన్ కింద తీసుకొచ్చు అది ఎంటైర్ ఆ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ గ్రోత్ కారిడార్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ దాంతోపాటుగా ఊళ్ళో నుంచి వెళ్ళేటువంటి పాత ఎన్హెచ్ని కూడా వన్ టైమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కింద దాదాపు డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈరోజు ఆ ఎంటైర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ని అక్కడి నుంచి టౌన్ రెండు పక్కలుగా ఉంటుంది సో మొత్తం దాంట్లో డ్రింకింగ్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాల్సినటువంటి కంప్లీట్ కొత్త లైన్స్ వేస్తున్నాం ఎప్పుడో ప్రభాకర్ గారి సమయంలో వేసినటువంటి ఆ లైన్స్ని ఈరోజు మళ్ళీ నేను మార్పిస్తూ ఉన్నాం ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్కి సరిపోను ప్లానింగ్ జరుగుతూ ఉంది రెండు పక్కల ప్రధానమైనటువంటి రహదారికి రెండు పక్కల డ్రైన్స్ మేజర్ డ్రైన్స్ దీనికి లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ డ్రైన్స్ అన్ని కూడా దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకునే విధంగా మరి దాంట్లో ఆ ప్రొవిజన్స్ పెట్టాం 
ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక రోడ్డు వేయటం అంటే జస్ట్ సింపుల్గా ఒక రోడ్డు కాదు అక్కడ ఆ రోడ్డుతో పాటు డ్రింకింగ్ వాటరు సూరేజ్ డ్రైన్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో వెరసి మరి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ జనాభా డబల్ త్రిబుల్ అయినా కూడా సరిపోవాల్సినంత దాన్ని మేము వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయటానికి జిల్లా రావటం ద్వారా మాత్రమే జిల్లా వచ్చింది అనేటి ఒకటి అంశం మీదనే మనం ఇవన్నీ కూడా సాధించుకున్నాం థ్యాంక్స్ టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వన్స్ అగైన్ సో వాట్ ఎవర్ ప్రపోజ్డ్ ఈ ఇమీడియట్లీ అగ్రీడ్ గెటింగ్ ఏ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ది ఎన్హెచ్ నేషనల్ హైవేస్ ఫర్ ది బోత్ వన్ వే వన్ వన్ సైడ్ గెటింగ్ ది ఫండ్స్ ఫర్ ద ఫోర్ లేన్ ఫర్ ద బైపాస్ రోడ్ ఇంకొక పక్క వన్ టైమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కింద ఒకసారి అది అయిపోయే స్టేజ్లో మళ్ళీ వన్ టైమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కింద మళ్ళీ డెబ్బై కోట్లు తేవటం అంటే అంత ఈజీ అని విషయం కాదు సో ప్రత్యేకంగా సీఎం గారు కూడా ఢిల్లీ వచ్చి బాపట్ల ఒక చిన్న బాపట్ల ఒక చిన్న రోడ్డు ఒక డెబ్బై కోట్లు వేల కోట్ల మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి నుంచి సీఎం స్థాయిలో బాపట్లను స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుతూ డెబ్బై కోట్లు మన గురించి అడిగారంటే మరి వాట్ ఎల్స్ వీ వాంట్ వన్ ఇయర్లో ఐ థింక్ వీ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ రైట్ డైరెక్షన్ డెఫినెట్గా లాట్ మోర్ టు గో బాపట్ల అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా మనం గమనిస్తే అర్బనైజేషన్లో ఒక ప్లాన్డ్ గ్రోత్ సాధించిన సిటీస్ అది ఎంత పాపులేషన్ పెరిగినా కూడా అది చక్కగా ఉంటుంది వెల్ ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండిచ్చేరి ఆర్ చండీగఢ్ ఇవన్నీ కూడా వెల్ వెరీ వెల్ ప్లాన్డ్ సిటీస్ అంటాం దీంట్లో ఒక అథారిటీ ఉండాలి దీంట్లో జిల్లా మొత్తంగా బాపట్ల జిల్లా ఇది ఒక టౌన్ కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు నువ్వు బాపట్ల ఎంటైర్ బాపట్ల జిల్లా ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అండర్ బుడా బుడా బాపట్ల అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కిందకి వస్తుంది సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేసుకోవటానికి ఒకసారి అర్బన్ ఏరియా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కిందకి వెళ్ళాక వీ కెన్ ట్యాప్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం చూ చూస్తాం చూసినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య కోఆర్డినేషను ప్లానింగ్ ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఒక అథారిటీ ఉండాలి దట్ ఈస్ వాట్ బుడా లేకపోతే ఏమవుతుంది పంచాయతీల్లో కొన్ని లేఅవుట్లు ఇచ్చేస్తారు టౌన్లో ఒక లేఅవుట్ ఇస్తారు ఈ లేఅవుట్కి ఆ లేఅవుట్కి సంబంధం ఉండదు ఎక్కడికి కూడా ఓవర్సీజ్ చేసేది ఏది ఉండదు అండ్ మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా స్లోగా ఉంటాయి అండ్ ఇరెగ్యులరిటీస్ చాలా వస్తాయి అలా కాకుండా ఒక్కసారి మనం బుడా పరిధిలోకి వెళ్తే యాజ్ ఏ హోల్ డిస్ట్రిక్ట్ హోల్ హోల్ డిస్ట్రిక్ట్ దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకుంటూ దాని డెవలప్మెంట్ కావాల్సినటువంటి ప్లానింగ్ అవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఇట్ ఇట్ విల్ బీ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ గ్రోత్ కింద వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతుంది లేఅవుట్లు అటవీ భూముల విషయంలో అవినీతి జరుగుతుందని రీసెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కామెంట్ చేశారు ఈవెన్ పెట్రోల్ బంక్ కూడా పెట్టుకొని ఇవ్వడం లేదని చాలా పెద్ద కామెంటే చేశారు చాలా దురదృష్టం మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక శాసనసభ్యుడి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం ప్రిపేర్ అయ్యి మాట్లాడాలి ఎవరేదో కాగితం ఇచ్చారు ఆ కాగితం అర్జెంటుగా చదివేసాను నా పని అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఆ రోజు ఆయన మాట్లాడారు కనీసం గట్టిగా ఒక మూడు వేల మంది కూడా లేనటువంటి ఒక సభ అది బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి జిమిక్స్ పెట్టుకొని చేశారు అదే సెంటర్ నుంచి ఆ రోజు ఒక రెండు రోజుల తర్వాత నేను అదే సెంటర్ నుంచి ఆయనకు సమాధానం కూడా జనాల మధ్య నుంచి ఇచ్చాం ఏం చెప్పండి ఆ రోజు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో లేఅవుట్లకి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను లేకపోతే ఎవరినో ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అట్లా పెట్రోల్ బంక్ నేను ఒక్కడిని రన్ చేస్తున్నాను ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం ఇవ్వలేదు ఇవన్నీ ఏవో మాట్లాడారు పెట్రోల్ బంకులు పర్మిషన్ ఇవ్వడం పెట్టుకోవటం అనేది పెట్రోల్ కంప్ పెట్రోలియం కంపెనీలు చూసుకుంటాయి మనం కాదు చూసుకుంటేది ఆయన కూడా గతంలో ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశాడు ఎంతమంది పోని రికమెండ్ చేయాల్సింది బాపట్ల లాంటి ప్లేస్లో ఒకటో రెండో ఉన్నాయి ఇంకో ఇరవై పెట్టిద్దామని ఆయన అనుకుంటే అలా జరిగేవి కదా అదేం చేయలేదు కదా పాప ఆయన సో ఇక్కడ బాపట్లో మాకు ఆల్రెడీ రిలయన్స్ ఉంది ఇండియన్ ఆయిల్ ఉంది దగ్గరలో హెచ్పిసిఎల్ ఇంకొక అవుట్లెట్ ఉంది ఐఓబి ఉన్నది ఐబిపి ఉంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు దగ్గరలోనే నియర్ బైలోనే మనం అప్పికెట్ల రోడ్లో ఒకటి వచ్చింది ప్లస్ జమ్మూలపాలెం రోడ్లో రెండు వచ్చాయి 
ఎంత ఎంత అంత కూడా కలిపితే ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల రేడియస్లోనే దర్ ఆర్ అబౌట్ సిక్స్ టు సెవెన్ అప్పుడు ఆయన అంటే ఎవరు చెప్పారు ఆ చెప్పిందని చదివాడు ఆ చెప్పేటువంటి క్రమంలో చేసింది మన రోడ్ వైడ్నింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక ఐబీపీ పెట్రోల్ బంక్ అది మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి సంబంధించింది వాళ్ళు టెంపరీగా రీ లీజ్కి ఇస్తూ ఉంటారు ఆ మొత్తం బంకు బంకు వెళ్ళిపోయింది స్టిల్ మనం దాన్ని ఇంకొంచెం అకామిడేట్ చేస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు కళ్యాణ మండపంలోకి లోపలికి కొంత స్పేస్ని ఆ పెట్రోల్ బంక్ నిమిత్తం చాలా పాతది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న బంకు అక్కడ ఉంటే బెటర్ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అడిగిన దానికి మరి అడిగినంతా అక్కడ మనం స్థలం ఇవ్వటం కేటాయించడం జరిగింది మరి ఇవన్నీ ఆయనకి సబ్జెక్ట్ తెలియకుండా అదొకటే గురించి మాట్లాడారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు ఫారెస్ట్ కన్వర్షన్ గురించి మాట్లాడారు వాళ్ళ డివిజన్ యాక్ట్లు లక్ష ఎకరాల దాకా కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు కనీసం కన్వర్షన్ చేసుకోలేకపోయాడు రాజధాని ఏరియాలో చెప్పాలైన ఈరోజు బాపట్లో ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇది జరుగుతుందో జరగదా నాకు తెలియదు దీంట్లో అవినీతి ఏమిటి దీంట్లో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉండొచ్చు లేకపోతే సోషల్ ఫారెస్ట్ ఉండొచ్చు ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటాయి ఏదైనా మనం అడగాలంటే ఎందుకు అక్కడే అడుగుతున్నాం అనే దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పగలగాలి ఆయన ఆ రోజు చెప్పలేకపోయాడు ఏదో ఊరికినే డివిజన్ యాక్ట్లో ఒక లక్ష ఎకరాలు అన్న అడిగారు కాబట్టి నాకు ఒక అక్కడ ఏడెనిమిది వేల ఎకరాలు మాకు ఇచ్చేయండి అన్నాడు అలా ఇవ్వరు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎట్లా ఎప్పుడు ఇవ్వరు మనం స్పెసిఫిక్గా మనం అడగాలి ఎందుకు అడుగుతున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడే ఎందుకు అడుగుతున్నాం మనం చెప్పగలగాలి మనం అడిగింది మనం ప్రపోజ్ చేసింది ఏంటి బాపట్లకు బ్యూటిఫుల్ సూర్యలంక సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంది దాన్ని మనం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒక టూరిజం డెస్టినేషన్గా మార్చాలి మార్చాలన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఓవర్ నైట్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ ఉండేదాలాగా అక్కడ కొంత అట్రాక్టివ్గా జరగాలి రిసార్ట్ అలాగే బాపట్ల బాపట్ల హర్స్ట్ వైల్ గుంటూరు హర్స్ట్ వైల్ ప్రకాశం జిల్లా కృష్ణా జిల్లా ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకి ప్రాక్టికల్గా ఒక నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ రావాలని అలాగే దాంతోపాటు ఒక బటర్ఫ్లై పార్క్ అని ఒక జులాజికల్ పార్క్ అని వీటన్నిటి కోసం వీ నీడ్ సబ్స్టాన్షియల్ ల్యాండ్ స్పెసిఫిక్గా అది ఇంకా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అయితే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినటువంటి జులాజికల్ పార్క్ కానీ బటర్ఫ్లై పార్క్ కానీ బొటానికల్ గార్డెన్ కానీ ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కిందకే వస్తాయి సో అందుకని మనం స్పెసిఫిక్గా అడుగుతాం దాంతోపాటుగా మనం ఇంకేం అడిగాం ఇంకేం ప్రపోజ్ చేసాం అక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులకి ఎప్పుడైతే మనం సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటామో టూరిస్ట్ పరంగా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటాము దాని మీద ఆధారపడి జీవించేటువంటి మత్స్యకారులకి ఇబ్బంది వస్తుంది వాళ్ళు రీలొకేట్ చేయాలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవసరాలు తీర్చాలి దానికోసం మనం ఏమంటే అడిగాము అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాక్ వాటర్స్ ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో నుంచి వచ్చేటువంటి బ్యాక్ వాటర్స్లో ఇంకా అక్కడ మనం వా డ్రెడ్జింగ్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేసి అక్కడ యాంకరేజ్ చేసుకోవటానికి అలాగే డ్రైంగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కట్టుకోవటానికి దానికోసం స్పెసిఫిక్గా ఒక డీపీఆర్సీ చేస్తున్నాం అలాగే పక్కన ఉన్నటువంటి ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్ వాళ్ళ కింద ఆల్రెడీ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఉన్నది అది కాకుండా ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకొక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ అడిగారు అది కూడా మనం ఇప్పిస్తే అక్కడ ఒక ఎయిట్ స్ట్రిప్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికిప్పుడేదో జరిగిపోతాయని కాదు ఎవరో ప్రైవేటు వ్యక్తులకి ధారదత్తం చేయడానికి కాదు ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఒక కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం లేకపోతే ఓవరాల్గా స్టేట్ టూరిజం సైడు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కోసం చేసింది తప్పించి వేరే కాదు దీంట్లో మనం ఎక్కువ టూరిజం పార్క్స్ అనేది కూడా దాంట్లో కొంత పెట్టాం దీంట్లో డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ వస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అనుభవంలో ఎంతోమందిని పైట తెచ్చని చెప్తుంటాడు ఆయన ఆయన వల్లనే మహానగరంగా తయారైంది హైదరాబాద్ అంటాడు మరి అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా మనం చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో అసలు ప్రయత్నమే మొదలు కాకుండానే అపవాదం ఏంటి ఏంటి పార్టీ కార్యాలయం కోసం స్థలం కేటాయింపు అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్టీసీ డిఎం డిపో మేనేజర్ బదిలీ ఈ అంశం ఏంటి సార్ ఈ ఇష్యూ ఏంటి యాక్చువల్గా దానికి దీనికి సంబంధం లేదేమో అది ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి ఆస్తి కానీ కాదు ఓకే ఇనిషియల్గా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి గవర్నమెంట్ కేటాయించిన దాన్ని దాంట్లో కొంత భాగాన్ని వాళ్ళు కట్టలే డబ్బులు కట్టలేదు వాళ్ళకి రిపీటెడ్గా నోటీసులు ఇవ్వటం జరిగింది ఆ నోటీసులక
ఇదంతా కూడా ఉన్నటువంటి మేబీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ ఇది చాలా పాత రికార్డ్ ఎప్పుడు డెబ్బై రెండులో అలాట్ అయిన ప్రాసెస్ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల పదిహేనులో కూడా దాని మీద కరస్పాండెన్స్ జరుగుతూ ఉంది సో ఆ సీక్వెన్స్లో చూసి గవర్నమెంట్ మనం పార్టీ తరఫున జిల్లా ఆఫీస్కి కేటాయించమని అడిగినప్పుడు దాన్ని ఆ స్థలాన్ని మాకు చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ కొంతమంది అత్యుత్సాహంతో అంటే ఇంకా పాత ఆర్టీసీ అనుకొని పాత ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ కదా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలది కదా వాళ్ళ ఆస్తులు కదా దాన్ని ఏదో ఎవరో కాజ్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక బిల్డప్ నిజానికి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వచ్చు అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక జీవ ఇచ్చాడు రికగ్నైజ్డ్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీస్ కార్యాలయాలు పెట్టుకోవడానికి ఇవ్వచ్చు అని ఇచ్చాడు కోట్లాది రూపాయలు విలువ గలటువంటి భూములు అప్పలంగ తీసుకున్నారు మరి వాడు మరి ఆ రోజు లేనటువంటిది ఈరోజు ప్రభుత్వ భూమి ఎక్కడో పక్కన ఉండేటువంటి దాన్ని ఇచ్చిన దానికి దాన్ని ఏదో పెద్ద రాజకీయ కోణంలో చూపించడానికి ఒక ప్రయత్నం తెప్పించి దాంట్లో ఏమి లేదు సరే డిఎం గారి లేకపోతే సంబంధించిన ఎవరో ఒక అధికారి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారంటే అవి అంతా కూడా వాళ్ళు అంతర్గతంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా తీసుకునేటువంటి చర్యలు ఈ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ కెన్ నాట్ కమ్ ఆన్ రికార్డ్ టెలింగ్ సమ్ రాంగ్ థింగ్స్ సో హీ హ్యాస్ టు బి వెరీ కాన్షియస్ ఉన్న విషయం పూర్తిగా తెలియకుండా ఒక సామాన్యుడిలాగా ఏదో ఒకటి గబాన మన పత్రికల్లో మాట్లాడకూడదు సో అలా బహుశా కొంత ఆయన మాట్లాడినటువంటి వల్ల తన మీద చర్య తీసుకుంటే తీసుకుంటారు అది పెద్ద విషయం కాదు అది అది ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది సో బహుశా అది ఇదే ఉంటుంది బట్ ద హోల్ ఇది యాజ్ పర్ జీవోని పార్టీకి సంబంధించినటువంటి జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం కింద ఆ స్థలాన్ని మనకి కేటాయించడం ఇట్ గట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రాపర్టీస్ తూర్పు సత్రం స్థలం వివాదం ఎందుకు వచ్చింది ఇందులో మీ పొరపాటు ఏమన్నా ఉందా లేదా ఇదంతా కూడా ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి సంబంధించింది దీంట్లో ఒక శాసనసభ్యుడిగా నా పాత్ర చాలా పరిమితమైంది అది కూడా మనం ఒక రాజకీయ చేయటానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం తప్పించి దాంట్లో ఏం లేదు ఆ భూమిని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ కథనాలు ఆ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఆ దాని గురించి మాట్లాడితే గతంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో దాన్ని టెంపరీ కింద లీజ్ కింద ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు అనేకం సో అది ఏదో మొదటిసారి నేను ఇచ్చింది కాదు ఇచ్చింది కూడా పరిమితమైనటువంటి కాలానికి మాత్రమే అది కూడా నేను ఐ హ్యావ్ రికమెండెడ్ ద పర్టికులర్ కంపెనీ ఫర్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ అందుకని ఇది ఇవ్వాలా లేదా ఎంతకి ఇవ్వాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా ఎండోమెంట్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఒక శాసనసభ్యుడిగా మనకి సంబంధించిన విషయం కాదు సో అంతకుముందు ఎగ్జిబిషన్స్కి ఇచ్చేవారు అంతకుముందు సర్కస్లకి ఇచ్చేవాళ్ళు అలా తాత్కాలికంగా అంతకుముందు కాంట్రాక్టర్లకి ఇచ్చారు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్రైనేజెస్ కట్టినప్పుడు దాని నుంచి మెటీరియల్ చేశారు ఇప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను రికమెండ్ చేసింది కూడా టౌన్ నడిబొడ్డులోంచి వెళ్తున్నటువంటి ఫోర్ లైన్ నిర్మాణం కోసం అక్కడ ఉంటే మాకు మెటీరియల్ తొందరగా కాట్ చేసుకోవడం అవకాశం ఉంటుందని వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని రికమెండ్ చేస్తూ కన్సిడర్ చేయమని చెప్పాను సో దాంట్లో ఎటువంటి కన్సెషన్స్ లేవు సో ఉన్న దానిలో వాళ్ళు కూడా ఇచ్చింది అప్పటికి గతంలో ఇచ్చిన దానికన్నా ఒక దాదాపు ఐదు ఆరు రెట్ల ఎక్కువ అమౌంట్కి లీజ్కి ఇచ్చారు అది కూడా ఓన్లీ ఆ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్కి మాత్రమే ఒక వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్కు వన్ ఇయర్ ఫైవ్ మంత్స్కు ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఉందో ఆ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ వరకే దాన్ని ఇచ్చింది సో ఎక్కడ దీనిలో ఎక్కడ ఏ డివిషన్ లేదు సరే గతంలో ఎందుకు చర్చ రాలేదు ఇప్పుడే ఎందుకు చర్చ వచ్చిందని కొంచెం సోషల్ మీడియా కూడా పెరిగింది కాబట్టి దాని ప్రతిదాన్ని ఒక పొలిటికల్ కోణంలో చూడటానికి ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా మాత్రమే దాన్ని చూసారు తప్పించి దే నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ అన్నట్టు మీరు సోషల్ మీడియా గురించి మాట్లాడారు ఈ సందర్భంలో రీసెంట్గా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు మీరు ఎవడు పాప నాడిపోతాడని వదిలేస్తే వాడు పోయేలోపు వాడి పా వాడి దెబ్బకు మనం పోతామని ఒక పోస్ట్ ఏదో పెట్టారు మీరు లెక్క ఎక్కడికక్కడ తేలాల్సిందే అన్నారు మరి లెక్క తేలిందే తేల్చారా కొన్ని సందర్భాల్లో టఫ్గా ఉండాలి కొన్ని విషయాలు మనం 
పోనీ అనే ధోరణిలో పోతే దాన్ని పట్టడానికి కూడా నష్టం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రోడ్డు వైడ్నింగ్ కార్యక్రమంలో దాదాపు ఒక రెండు మసీదులు ఒక మూడు దేవాలయాలు రెండు చర్చలు ఒక దర్గా ఇన్ని తీసాం ఎక్కడ కూడా ఏం సెంటిమెంట్ లేదు సెంటిమెంట్ పరంగా ఎవరు చేసింది లేదు మనం తీసినా కూడా తీసిన దగ్గర అంతకన్నా బాగా గతంలో కన్నా బాగా చేయించి పెట్టామని ఒక పేరే ఉంది ఒక పర్టికులర్ ఒక టెంపుల్ దగ్గర అక్కడ వాళ్ళు సెంటిమెంట్ని రాజే రాజీ ఏమంటారు రాజేశారు రాజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ క్రమంలో నేను ఆ వర్డ్స్ వాడాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే దాంట్లో అదే వ్యక్తి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఎదురుకుండా వెంకటేశ్వరం గుడి ఉంటే వెంకటేశ్వరం గుడిని షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు లేనటువంటి సెంటిమెంటు పోలేరమ్మ గుడి దగ్గర ఎందుకు వచ్చింది అంటే రాజకీయాన్ని దాంట్లో ముడి పెడుతున్నారు అన్నప్పుడు ఐ వాజ్ లిట్ బిట్ టఫ్ వీటిని ఇట్లా వదిలేస్తే అవుతుందంటే ఈ వీటి మాటున మతాలు గుళ్ళు గోపురాలు వీటి మధ్య ఈ వ్యక్తుల వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళ తోక ఖచ్చితంగా కట్ చేస్తాను చెప్పాను ఆ క్రమంలో కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం అవి సత్ఫలితాలు తెచ్చాయి రోడ్డు దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రోడ్డు బడ్డింగ్ అయిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక పోస్ట్ సార్ నాకు కుల బలం లేదనుకుంటే పొరపాటే నాకున్న జనబలం ఏంటో మీరు ఆల్రెడీ రెండుసార్లు చూశారు ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు చూశారు రైట్ రైట్ అదే మూడోసారి కూడా చూడటానికి రెడీగా అండి అని చెప్పాను అంటే పదే పదే రఘుపతి మూడు వేల వాడు బ్రాహ్మడు మా ఆయనకి సీటే లేదనో లేదా రాదనో విశ్లేషించేటువంటి వాళ్ళకి ఎవరైనా సరే అది ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు రెండుసార్లు ఓడించాం అదే మాటలు చెప్తూ నాతో వచ్చినటువంటి ప్రజల్లోనే ప్రజలే చూపించారు రఘుపతి వెనక అతను కులబలం ఉందా జనబలం ఉన్నారా అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ రిజల్ట్సే వాటి సమాధానం అవసరం ఇంకొకసారి ఆ మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళకి మూడోసారి కూడా అదే దీంట్లోనే మళ్ళీ మనం అది ఇస్తానని చెప్పి ఒక మాట ఇది స్పెసిఫిక్ ఒక వ్యక్తి గురించి కాదు జనరల్గా ఎవరైనా సరే ఎనిబడి మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఇచ్చేటువంటి తీర్పు ఓట్ల సందర్భంగా ఇస్తారు ఆరు వేల ఓట్లతో గెలిచిన రెండు వేల పద్నాలుగు గెలిస్తే పదహారు వేల ఓట్లతో రెండు వేల పంతొమ్మిదితో గెలిచాం రేపు ముప్పై రెండు వేల ఓట్లతో గెలవడం అనేది ప్రజలు మనకు మా మనని ఇచ్చారా ఆ ప్రసేషన్ ఇచ్చినారు లేదా నేను చేస్తున్న మార్గం వెళ్తున్న మార్గం కరెక్టా కాదా అనేది అది రేపు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తాం దానికి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ అని చెప్పి చెప్పాను మీ మాటల్లో యువర్ సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే ప్రజల్లో మీకు బాగా బలం ఉంది కానీ పార్టీ అధిష్టానం దగ్గర మీకు ప్రాముఖ్యత తగ్గుతుంది అనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అంటే ఆ రూమర్స్ మీరే చెప్పారు మీ సమాధానంలో రూమర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ రూమర్ ఒక పక్క రెండు పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ప్రోగ్రాము తూచా తప్పకుండా అందరికన్నా ముందుగా అందరికన్నా ఎఫెక్టివ్గా చేయటానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేసేటువంటి రఘుపతి ఆరు వేల ఓట్ల నుంచి పదహారు వేలతో యాంటీఎంగమెంట్స్ అనేటువంటి మాటే లేకుండా జనం మెప్పించినటువంటి రఘుపతి జిల్లా సాధించడంలో అందరినీ కూడా కట్టుకున్నటువంటి రఘుపతి ఏ సర్వేలో చూసినా ముందంజలో ఉన్నటువంటి రఘుపతి ప్రయత్నం చేసేవాడికి రఘుపతికి సీటు లేదు అనకపోతే ఏదో రాదు అనకపోతే ఆ రోజు నిద్రపడ్డది కాబట్టి అతను పాపం అతని ప్రయత్నం అతను చేస్తాడు దానికి ఎప్పుడు కూడా మనం బాధపడలేదు దాని గురించి ఆలోచించడానికి కూడా ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నమ్మేది నేను వెళ్తున్నటువంటి మార్గం సరైందా కాదా నేను బాపట్లకి ఎంత ప్రయోజనం చేకూర్చగలను రాబోయేటువంటి రోజుల్లో బాపట్లను ఎలా తీర్చిదిద్దగలాలి అనేటువంటి అంశాలకి ముడిపడి ఉంటే కానీ వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెళ్ళను ఎవరైనా సరే భద్రస్థితులు వచ్చినా సరే మనకి పార్టీకి సంబంధం లేని ఓట్లు వేయని వాడు వచ్చినా సరే గతంలో నన్ను విమర్శించి ఉన్న వాడు వచ్చినా సరే బాపట్ల అభివృద్ధిలో భాగంగా ఏదైనా ఏ ఫేవర్ చేయడానికైనా ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండేటువంటి రఘుపతి రాజకీయాలకు వచ్చేటప్పటికి పార్టీ టికెట్ ఆశించేవాడు ఉంటాడు పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్ళు పడతాయని ఈ ఈ సీటు మీద 
పార్టీకి మంచి బలం ఉందని కాబట్టి ఈ సీటు సాధిస్తే గెలుపు తేలికని భావించే వాళ్ళు కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఏవో కొన్ని మాటలు అట్లా పుడుతూ ఉంటాయి వాటిని మీరు అన్నట్టుగా రూమర్ కిందనే మనం తీసుకుందాం వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ టికెట్ కోసం చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండొచ్చు మరి అధిష్టానం మీ టికెట్ విషయంలో మీకు క్లారిటీ ఏమైనా ఇచ్చిందా ఒక సిటింగ్ ఎమ్మెల్యేగా పార్టీ కార్యక్రమాలు ముందు నుండి నడిపించేవాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే టాప్ టెన్లో ఒకటిగా మీరు ఉన్న మీరు ఆల్మోస్ట్ టాప్ టెన్లో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం విషయంలో టాప్ టెన్లో మీరు ఉన్నారు అదే రైట్ అలా అని ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్న దాంట్లో ఉండేటువంటి రఘుపతిని మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా నీది అన్న అని చెప్పాల్సినంత అవసరం నాది ఉండదని అనుకుంటా ఉన్నాను అయినా పార్టీ ఏది ఆదిస్తే ఆదేశిస్తే ఆ పనిచేస్తాం ఇప్పుడు నాకు సంబంధించినంత వరకు బాపట్లని జిల్లా చేయాలనే కోరికతో వచ్చిన వాడిని ఆ జిల్లా కోరిక నెరవేరినటువంటి అతి కొద్ది మందిలో అంటే ఒక ఒకటి అనుకోని లక్ష్యం అనుకొని వచ్చిన వాళ్ళు నెరవేర్చుకున్న వాళ్ళలో నేను మిగిలిపోతాను చరిత్రలో ఇక్కడి నుంచి పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవటం పార్టీకి కావాల్సినటువంటిగా ముందుకు నడిపించడం పార్టీ అధినాయకుడికి మనం చేయుతుగా ఉండటం ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను ఇక్కడ వర్తింపజేయటం అనేది నాకు ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఎస్ దాన్ని మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నా ప్రజెన్స్ ఇన్ బాపుల్లో ఇస్ ఆల్సో ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మనం జిల్లా సాధించుకున్నాం మెడికల్ కాలేజ్ సాధించుకున్నాం అంటే శాంక్షన్ అయితే చాలు అవి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి పూర్తిగా ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా వచ్చే వచ్చే దాకా మనం కొంచెం దాన్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆ ఒక తప్పించి లేకపోతే అబ్సల్యూట్లీ ఇంకొక రెండో ఆలోచనే లేదు మా నాయకుడు ఆయన తీసుకున్న ఏ నిర్ణయమైనా మాకు శిరోధార్యం అది ఖచ్చితంగా దాని ట్రూ సెన్స్ ట్రూ స్పిరిట్తో దాన్ని ముందు నడిపిస్తాం ఇటీవల ప్రాంతీయ పార్టీ సమన్వయకర్తలు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు అండ్ బిదా మస్తాన్రావు గారు వచ్చి మిమ్మల్ని కలిశారు ఏంటి సార్ ఎవరెవరి మధ్య సమన్వయం కుదిర్చారు ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా వాళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళని సమన్వయకర్తలుగా వాళ్ళని వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత అప్ప చెప్పిన తర్వాత అందరినీ అన్ని నియోజకవర్గాలు వాళ్ళకి సంబంధించిన అన్ని నియోజకవర్గాలు నాయకుల్ని కలిసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవటానికి వచ్చారు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే ఆశిస్తూ ఉన్నారో సీట్ కావాలని ఆశిస్తున్నారో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది ఇందాల వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న కొంతమంది ఆశిస్తున్నారు ఆ ఆశిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులని కూడా కలిసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు అలాగే మిగతా ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రజా దీంట్లో గెలిచి వచ్చారో లైక్ సర్పంచెస్ ఎంపీటీస్ జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వారు కలవటం వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవటం వెళ్ళింది పార్టీని బలోపేతం చేసేటువంటి క్రమంలో అది ఒక భాగం అగ్రకులాల నాయకులని కోనా రఘుపతి గారు దూరం చేసుకుంటున్నారు అనే వాదన ఉంది సార్ అది నిజమేనా అంటే ఇప్పుడు రఘుపతి బ్రాహ్మడు మరి ఇది అగ్రకులం అనేటువంటి కులంలోనే ఉన్నాడు రఘుపతి కూడా ఇక ప్రత్యేకంగా ఇంకొక అగ్రకులం వాడిని మరి దూరం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏం లేదు నేను చూసేది నేను రాజకీయంలోకి వచ్చింది మొదటి నుంచి పేదవాడి పక్షాన నిలబడటానికి వచ్చాం ఆ పేదవాడు అగ్రకులంలో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సామాజిక వర్గాల్లో ఉండొచ్చు నువ్వు చెప్పుకునేటువంటి ఏ సామాజిక వర్గం అయినా పేదవాడు పేదవాడే వాడి పక్షాన్ని నిలబడి మాట్లాడటానికి వచ్చాను వాడి గురించి ఆలోచనలు చేయడానికి వచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ నా దగ్గర వివక్ష అయితే ఉండదు నాకు సంబంధించినంత వరకు ఏదో కొద్దిమంది నాయకుల్ని వెంట పెట్టుకొని రాజకీయం చేయడానికి నేను రాలేదు నేను వచ్చింది ప్రజల కోసం వచ్చాను ప్రజల అభివృద్ధి గురించి వచ్చాను ఒక ప్రజా నాయకుడిగా ఉండటానికి ఇష్టపడి వచ్చాని తప్పించి ఒక కుల నాయకుడిగా ఉండటానికి ఇష్టపడి రాలేదు సో రఘుపతి ఎప్పుడు కూడా ఒక జనబలం ఉన్నటువంటి నాయకుడిగానే చరిత్రలో నిలిచిపోవాలి అని కోరుకుంటాను తప్పించి ఏదో కొంతమందిని ఎంటేసుకొని వాళ్ళని ఒత్తాసు చేసుకొని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కుల బలాన్ని నా బలంగా నేను భ్రమంలో బతకడానికి నేనైతే రాలేదు బాపట్ల మున్సిపల్ ఎన్నికలపై మీరు ఆసక్తి చూపడం లేదని ఈ విషయంలో మీ పార్టీ వాళ్లే మీ మీద కాస్త అసంతృప్తిగా ఉన్నారని టాక్ దాని గురించి మీరే ఉంటారు సీ లైక్ ఇది ఒక బాపట్లకి సంబంధించిన అంశం కాదు కొంతమంది తెలుసు తెలియకు మాట్లాడుకుంటారు కొంతమంది మనని డైవర్ట్ చేయడానికి మాట్లాడుతూ ఉంటారు 
రాజకీయాలు ఇవన్నీ సహజంగా ఉంటాయి మనం ఒకసారి ఎన్నికలు చూస్తే దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల ఇంకా ఎన్నికలు జరగలేదు ఈ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల ఎందుకు జరగలేదంటే ఒక ఒకటే కామన్ పాయింట్ అక్కడ మనం ఆ పట్టణికల్లో భాగంగా పక్కనటువంటి పంచాయతీలను కూడా ఈ మున్సిపల్ ఏరియాస్ కలిపారు దాని మీద కోర్టుకు వెళ్ళటం జరిగింది అపోజిషన్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల చేత వివిధ అబ్జెక్షన్స్తో ఫైల్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల అది కోర్టులో ఉండటం వల్ల ఈ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల కూడా ఎన్నికలు జరగలేదు మన బాపట్ల పక్కన ఉన్నటువంటి పొన్నూరులో జరగలే ఇక్కడ దీంట్లో ఎవరి ఇంట్రెస్టే ఉండదు ఎలక్షన్స్ అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది దానికి దాన్ని నిర్వహిస్తుంది దాంతో మనకు కావాలంటే పెట్టుకోవటం లేకపోతే వద్దనుకోవటం అనేది అక్కడ ఏమి ఉండదు అది అది ఒక బాపట్లకి సంబంధించిన అంశం కూడా కాదు ఇక్కడ ఎందుకు వద్దనుకుంటాం బాపట్లో ఇప్పటికీ మనం ఇన్ని ఎంపీటీసీలు ఇన్ని సర్పంచ్లు గెలిచాం ఆల్మోస్ట్ లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గెలిచినటువంటి మేము బాపట్ల జిల్లా చేసుకొని ముప్పై నాలుగు వార్డులకి ముప్పై నాలుగు వార్డులు గెలవాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకుని మేము కాకూడదని రాకూడదని వద్దనుకునేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే కొద్దిమంది మనం ఎవరైతే ఆశావహులు ఉంటారో ఒక చైర్మన్ కావాలనో లేకపోతే ఒక కౌన్సిలర్ కావాలనో అలాంటి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడానికి వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటల్లో జరుగుతుంది అదర్వైజ్ దాని గురించి మనం ఒక శాసనసభ్యుడిగా మన పాత్ర ఉండదు లేదు నాకు కావాలి ఈ ఐదు ప్రాంతాలు దీంట్లో కలపద్దు మాకు పార్థానికి పెట్టడం అని అడగటానికి నాకు ఉండదు అక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఉండదు అది ఈ ప్రపోజల్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ స్టార్టెడ్ సమ్వేర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఏదైతే ఇప్పుడు మన బాపట్లకి సంబంధించి ఒక ఐదు గ్రామాలని విలీనం చేశారో మున్సిపాలిటీలోకి ఈ రెండు వేల పదమూడులో మొదలైంది సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను వచ్చిన తర్వాత అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేట్ వల్ల అమృత్ లాంటి పథకాలు మనం అమలు జరుపుకోవచ్చు దీన్ని పాపులేషన్ పెంచుకొని ఇంకొంచెం దాన్ని పట్టణీకరణలో భాగం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చొరవ వల్ల ఇవన్నీ ముందుకు వెళ్ళాయి బాపట్లకి సంబంధించినంత వరకు నా ఇనిషియేషన్ ఏంటంటే సూర్యలంక ప్రాంతాన్ని కూడా టౌన్లోకి జరపటం అదర్వైజ్ మిగతా ఐదు గ్రామాలు ఏవైతే కొండపట్ల వారిపాలెం కానీ నందిరాజు తోట కానీ లేదా మరుప్రోలు వారిపాలెం కానీ ఆసోది వారిపాలెం కానీ వెస్ట్ బాపట్లు కానీ ఈ ఐదు ఆరు ప్రాంతాలని మనం గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా గత రెండు వేల పదమూడులోనే ఇది ముందుకు వెళ్ళింది నేను వచ్చిన తర్వాత అడవి పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి కొంత పార్టీని అది సూర్యలంక ప్రాంతాన్ని మనం బాపట్ల టౌన్లో జరిపాం దట్స్ ఇట్ సో ఇక్కడ నా పాత్ర నా ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు నా ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ ఏ హోల్ బాపట్ల పట్టణం జిల్లా అయింది ఈ జిల్లా అభివృద్ధిలో టూరిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సూర్యలంక ప్రాంతాన్ని మనం సుందరీకరణ చేయాలంటే ఒక ప్రొఫెషనలిజం కూడా కావాలి మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ విభాగం అక్కడ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలి దాని ద్వారా అది ఒక క్లీన్ బీచ్గా పేరు రావాలి ఒక పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మున్సిపాలిటీలో పెట్టిన అది ఉద్దేశం అది ఒకటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం నిర్వహణలో దాంట్లో ఆ కార్యక్రమ నిర్వహణలో మీరు టాప్ టెన్లో ఉన్నారు మిమ్మల్ని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అభినందించారు ఆ విషయంలో ఏంటి సార్ మీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అక్కడ ఎందుకు మీరు టాప్ టెన్లో రాగలిగారు సి లైక్ ఈరోజు పార్టీ పరంగా ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతా ఉంది బట్ బాపట్లో చూసుకుంటే ఇది నేను ఆరోసారి చేస్తున్నాను గతంలో కూడా చేశాను గడప గడపకు వెళ్ళటం అనే ప్రక్రియ ఇది పార్టీ ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాబట్టి నాకు ప్రజలతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం దట్ ఈస్ మై ఎనర్జీ సో అలా నాకు ఇది అలవాటు ఆ దాంతో నేను కొంత మేరకు తేలిక చేయగలుగుతున్నా అనుకుంటున్నాను గతంలో ప్రజలందరికీ కూడా బాగా గుర్తు ఉండి ఉంటుంది మేము ఒక సంచి పట్టుకున్నాం ఒక క్యాలెండర్ పట్టుకున్నాం ఇది ఒక ఒక ప్రోగ్రాంలో ప్రజల్ని కలుస్తూ ఉంటాం నాకు బాగా గుర్తు మేము అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు బొత్స చిన్న గారు మాకు ఇన్ఛార్జీగా ఉండేవారు జిల్లా ఇన్ఛార్జీగా ఆయన అంటుండేవారు రఘుపతి నువ్వు మీటింగ్ పెట్టమంటే 
నేను ట్రూ స్పిరిట్ ప్రజలతో పెడతావు బహిరంగ సమావేశం ఏర్పడు అంటే అది నిజంగా బహిరంగ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తూ చాలామంది అది దే ఆర్ కన్ఫైన్ టు ఏ హాల్స్ ఒక వెయ్యి మంది పదిహేను వందల మంది పట్టే హాల్స్లో పెడతా ఉన్నారు నువ్వు ఎట్లా చేయగలుగుతున్నావు వాళ్ళు ఎందుకు నువ్వు ఏదైనా సీక్రెట్ ఉంటే చెప్పచ్చు కదా అని అబ్బా కుర్తు ఇండి అగైన్ నేనేమన్నానంటే ఎవరైతే కులబలం అనే దాంతో వస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక దీంట్లో ఉంటారు నేను జనబలం బేస్ చేసుకుని వచ్చిన వాడిని జనం నా వెనకతలు ఉన్నారా లేదని ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటాను నేను దూరం అయ్యానా జనానికి ఏమన్నా నేను చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఏమైనా పొరపాటు జరుగుతున్నాయా సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి జనాలని సమీకరించుకుని వాళ్ళు మనం దూరం అయ్యామా దగ్గర ఉండగా అనేటువంటి అంశం చెక్ చేసుకుంటూ అలా ఎప్పుడు కూడా నాకు నాకు ఎక్కువ సమయం అక్కర్లేదు జనాల్లోకి వెళ్ళటానికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను వాళ్ళు గుర్తుపడితే నన్ను వాళ్ళు ఇచ్చి పలకరించేటువంటి ఆ పలకరింపులో వచ్చేటువంటి ఆ నవ్వు ఆ ఆత్మ ఆత్మీయత అదే మనకి ఎనర్జీగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి క్విక్గా నేను కంప్లీట్ చేయగల చేసుకోగలుగుతా ఉన్నాను అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతా ఉన్నాం మీ వాయిస్ ఎగ్జాక్ట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాయిస్ లాగా ఉంటుంది ఇది మీకు ఎవరైనా చెప్పారా ఐ డోంట్ థింక్ ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ప్రసంగాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు అదే యాక్సెంట్ వస్తుంది అంటే ఒకటి తప్పకుండా నాయకుడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది మనం ఆయన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఆయన ఎప్పుడు కూడా నా ఇది ఏంటంటే జనరల్గా ఒక పథకం ఆయన ఆ పథకం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి కమిట్మెంటు సిన్సియారిటీ మీకు కనబడిపోతూ ఉంటుంది ఆయన జగన్ అన్న గోరు ముద్ద ఆ గోరు ముద్దని ఎంత చక్కగా వివరిస్తారంటే మీరు అర్ధరాత్రి లేవి పడికినా సరే సోమవారం ఏంటి మంగళవారం ఏంటి బుధవారం ఏంటి చెప్పేయగలరు అంటే ఆ ఈ సో సిన్సియర్ అది నాకు నచ్చుతుంది ఆయన ఏ విషయం చెప్పినా ఏ ప్రసంగం చేసినా అది ఆసర కావచ్చు చేయూత కావచ్చు ఆ పథకం ఉద్దేశం ఏంటి పథకం ద్వారా మనం ఏమి సాధించాలనేటువంటి ఆబ్జెక్టివ్తో వెళ్తున్నాం ఎప్పటి లోపల సాధించాలి అనే దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంటారు కాబట్టి అది అవన్నీ కూడా నాకు చాలా దగ్గర అయినటువంటి అంశాలు నన్ను ఆయనకి దగ్గరికి చేసేటువంటి అంశాలు ఆయన మాటలు తప్పకుండా అది కొంత నా డిక్షన్లో డిక్షన్ మేబీ అది కొంత కనపడచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ ఎన్నికల హీట్ స్టార్ట్ అయింది ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఖరారు అయ్యారు వారితో మీ వారు ఎలా ఉండబోతుంది ప్రధాన అభ్యర్థి ప్రత్యర్థి ఎవరైనా ఇప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారా లేకపోతే మళ్ళా డిసైడ్ చేస్తారా అనేది ఏదైనా ఎన్నికెన్నిక ఇప్పటికి మూడు సార్లు నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయిన రెండు వేల పద్నాలుగులో అపోజిషన్లో ఉన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికార పార్టీలో ఉన్న రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉన్న అది అభ్యర్థి ఎవరనేది పెద్ద విషయం కాదు సో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది మా టార్గెట్ ఎందుకు ఆ టార్గెట్ ఏంటి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా అది ఓన్లీ పరిపాలనలో మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు ప్రజారంజకమైనటువంటి పరిపాలన చేసినటువంటి వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి మొక్కుబడిగా చేసిన వాడికి ఎప్పుడు అనుమానం ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ప్రతి నిర్ణయం వెనకతలో మనసు ఉంది మనసు పెట్టి చేస్తున్నాడు ఇది ప్రజలకి ఉపయోగపడేటువంటి పరిపాలన జరుగుతూ ఉందని నమ్ముతున్నాం నమ్ముతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని రిజల్ట్ కూడా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వచ్చి తీరుతుంది దీంట్లో మనం ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు చెప్తాం కులాలు చూడడం మతాలు చూడడం రాజకీయ పార్టీలు చూడడం అనేది మాటలకి పరిమితం కాకుండా ఒక డైలాగ్లా కాకుండా ఆ వివక్ష అనేది నిజంగా లేదు మన పరిపాలనలో అంత స్పష్టమైన విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చాం ప్రతి విషయాన్ని చట్టపరంగా ఒక మోడ్లోకి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి దాంట్లో మనకి మనమే ఆ చట్టం లోబడి పని చేయాలి పని చేసే విధంగా తీసుకొని వెళ్ళాం ఇక్కడ నో కన్సెషన్స్ నో డివియేషన్స్ వ్యక్తి ఎవరైనా సరే వారికి సంబంధించినటువంటి అర్హతే ప్రామాణికంగా మనం ఆ ప్రయోజనం చేకూర్చేటప్పుడు తప్పకుండా ప్రజల నుంచి కూడా ఆ రెసిప్రొకేషన్ ఉంటుంది దాది దట్ ఈస్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకైనా అంతే బాపట్ల మనం అనుకున్నటువంటి జిల్లా సాధించిన తర్వాత మనం అనుకున్నటువంటి మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత బాపట్ల ఒక అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు పోతా ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో 
సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మేలు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా మనం ఆ అభ్యర్థి అవతల అభ్యర్థి ఎవరు వాడు ఎంత ఖర్చు పెట్టగలడు అయితే ఏం చేస్తాడు అనేటువంటి వాటి గురించి ఆలోచించడం అనవసరం బాపట్ల ఎమ్మెల్యేగా వరుసగా మూడు సార్లు గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు మీ నాన్నగారు కోన ప్రభాకర్ రావు గారు మరి హ్యాట్రిక్ సాధించే క్రమంలో మీ ప్లాన్స్ ఏంటి నేను అనుకుంటా నాన్నగారు కూడా ఏం ప్లాన్ చేయాలి ఆ రోజు మూడు సార్లు గెలవటానికి ప్రత్యేకంగా ప్రజాభిమానంతోనే ఆయన మూడు సార్లు గెలిచారు ఈరోజు నేను కూడా మూడోసారి గెలుస్తానేటువంటి నమ్మకం ప్రజాభిమానమే బేస్ దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఓదు ప్లాన్లు పథకాలు చేయాల్సిన అవసరం లే మనం చేయాల్సింది మనం చేసేటువంటి పనిలో ఆ సిన్సియారిటీ ఉందా లేదనేది ముఖ్యం కాబట్టి నేను చేస్తున్నంత వరకు తప్పకుండా సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేస్తాను నా శక్తి కొద్దీ నాకున్నటువంటి పరిచయాలన్నీ కూడా బాపట్ల ప్రజలకి బాపట్ల అభివృద్ధి కోసం నేను కష్టపడతాన్న విషయం బాపట్ల ప్రజలందరికీ తెలుసు కాబట్టి దీనికోసం వేరే రకంగా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం భూమి కాదని బాపట్ల ప్రజలు నా ద్వారా ఏదైతే అభివృద్ధి కోరుకుంటా ఉన్నారో అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటా ఉన్నారో అవంతా కూడా జరగటానికి తప్పకుండా వాళ్ళు ఇంకొక అవకాశం నాకు ఇస్తారని తద్వారా నాన్నగారితో నాన్నగారు సాధించినటువంటి ఒక అరుదైన రికార్డు బాపట్లో ఇప్పటిదాకా ఇంతవరకు ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు దాన్ని సమానం చేసేటువంటి అవకాశం నాకు వస్తుందని చెప్పి నేను అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద కమింగ్ ఎలక్షన్స్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వ్యూవర్స్ ఇది ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతి గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం